Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a todas a mi canal. Como pueden ver, mi título está en una colaboración con mi amiguita Angie. Si ven mi video por aquí atrás, ya ustedes saben. Y es una, una colaboración con mi amiguita Angie, como voy a decirle. El link de ella se lo voy a dejar aquí abajo y de su video para que vayan y se suscriban a su canal y vean su propuesta. Mi propuesta fue esta para un día de acción de gracia o del día del pavo o de Thanksgiving, como le decimos aquí en Estados Unidos. Así chicas, que esta es mi propuesta. Espero que les haya gustado. Eh, yo no... Así yo iría, vamos a decir, si yo iría a, una, a un party o a algo así de cena, ese día yo me lo pondría así, un poquito los ojos más oscuros y los labios más como rosaditos y ahí se ve como rosadito, pero no es, es como mmm, rosadito, pin, pero clarito. Así chicas, que espero que les guste o que les haya gustado como ya les realicé, ya en el video ustedes verán ya como yo lo realicé con mucho cariño para ustedes. Y no olvides suscribirse al canal mío y al canal de mi amiga. Así chicas, que nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bueno chicas, como pueden ya ver ahí ese resultado ya final, cuando ya yo ya realicé el maquillaje. Y lo hice con mucho cariño para ustedes, chicas. Y espero que les guste. Yo hice un poquito más en los ojos que en los labios. Porque si voy a una fiesta de tan giving o algo así, mi bebé se va a enfocar mucho en los labios y me va a quitar mi maquillaje. Así, chicas, que esto es súper fácil. Vamos a comenzar poniendo este primer de Jordana. En los, vamos a ponerlo más en la, en, en la... Vamos a decir en el arco de las cejas porque vamos, vamos a, no vamos a trabajar tanto ahí. Y se va para que se vea para bonito con luz. Y vamos a coger esto marroncito y lo vamos a marcar en la cuenca porque ya tengo la cuenca marcada de antes sí. Porque la tengo así de nacimiento, pero vamos a marcarla un poquito más. Y con este colorcito marrón vamos a difuminar muy, muy bien, chicas. Más o menos, ustedes saben la que es el que eso se toma el tiempo. Y nosotras vamos y maquillamos y no en el maquillaje que en el tiempo que tenemos en el video. Pero vamos a coger el color morado. Como pueden ver, vamos a poner en el, todo el párpado móvil. Para luego vamos, luego vamos a ir siguiendo con más colores, pero vamos a poner por, por lo menos primero este. Y luego con este más claro, lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en la cuenca junto con el marrón de transición para darle un poquito más de color y que se suba un poquito más hacia arriba. Con un círculo ustedes van a difuminar muy muy bien. Y luego vamos con esto moradito más oscuro o con marrón. Y lo vamos a poner también en la esquina de forma V para darle un poquito más, eh, vamos a decirlo más llamativo a esa, a esa parte para que se vea un poquito más trabajado. Y luego vamos a coger con esto como oscuro, pero como ni marrón ni negro. La puedo ligar un marroncito claro con un marrón oscuro y lo vamos a formar en V otra vez. Y vamos a difuminarlo con esta brochita. Yo le voy a dejar, esa brochita que estoy usando son las de Master Star, creo que se llaman todas las que tengo. Y son buenísimas. Y yo, como pueden ver, con este jumbo de AI Color, de AI Color perdón, voy a poner una pestaña eh, superior y lo voy a marcar para poner mi pestaña postiza. Porque o sea, que para el look se ve más bonito, voy a colocar una pestaña postiza. Así, chicas, que esta zona que yo voy a colocar, que la compré en eBay, le voy a dejar el link a ver si la puedo a ver si lo puedo encontrar para que ustedes si les interesa pues la compren porque varias chicas me han preguntado y así si quieren comprarla se la hace un poquito más fácil perdón que tengo gripe chicas y luego vamos con este delineado de eh, al spray y vamos a poner el mismo delineado corto que pusimos sin rabito y sin nada porque así que yo lo hago en realidad no me gusta mucho si no es necesario En realidad no se vio, pero yo en el lágrima puse un lápiz blan blanco más o menos y un, y un color mame, perdón, un color morado, pero no se vio, pero ya ustedes saben ya que lo tienen que colocar si les interesa el look. Y con esto vamos a darle luz al, a esa parte con un color, vamos a decir, beige. Y ahí no se vio, pero yo tengo en el arco de la ceja un color beige también, pero ya ustedes saben que luego ya ustedes lo pondrán. Pero vamos a delinear con este labial, vamos a poner con este lápiz, vamos a delinear toda la orilla y vamos a colocar este labial de Wear and Wild, que se lo pone en la cajita de información, que es súper bello, a mí me encanta porque un, que le hace ver un look bien bonito. Y voy a poner este gloss de Elf, que también se lo deja en la cajita de información, pues si le interesa. Y chicas, eh, esto es lo que con estas dos brochitas lo que voy a hacer es que voy a poner el roll y el contorno súper sencillo, porque como ya ustedes saben, yo tengo una carita muy, muy, muy 
como muy finita, entonces si le hago mucho contorno, muy trabajado, entonces se me voy a ver un poquito demasiada flaquita, entonces yo no quiero eso. Y eso es súper fácil, lo que yo voy a hacer es eso, chicas, y eso es el look, chicas, ustedes saben que si toma mucho tiempo es porque uno difumina tanto y por eso que el video sale corto, pero en realidad no es tan corto como lo pueden ver ahí editado, pero chicas, espero que les haya gustado, gracias a mi amiguita Angie por invitarme, no olviden ir a su canal. Sí, y para que vean su propuesta, porque ella hizo un maquillaje súper, súper chulo que le vas a encantar. Así, chicas, que la vemos en el próximo video. Bye, bye.